Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today, I am going to discuss about the next topic of the Excel. Excel में जो ना Excel में जो next topic है वो भी हम discuss करेंगे. So basic concepts in the Excel I have already discussed. Now, the next topic is performing calculations in Excel. Performing calculations in Excel. The next topic is performing per for me calculation performing calculation calculation in excel excel mein calculation perform karna so excel mein now the point here is what is jo hum logo ko point aaj jo discuss karna hai formula kya hota hai wo hum logo ko janana formula क्या होता है वो जानना है तो फॉर्मूला 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 इज एन एक्सप्रेशन फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन फॉर्मूला इज एन अल्जब्रिक एक्सप्रेशन अल्जब्रिक अल्जब्रिक एक्सप्रेशन विच 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 कैलकुलेट्स विच कैल Calculates, which calculates the value of a cell. Which calculates the value of a cell. अब algebraic expression समझ अब example से समझेंगे. आप लोग अगर math जानते हैं तो हम लोग जैसे लिखते हैं a x plus b y. तो ये क्या हुआ? एक algebraic expression हो गया. ठीक है? Plus five कर दिए. So this is also one algebraic expression. Algebraic expression. तो so, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना उसी को हम लोग एक्सल में फॉर्मूला बोलते हैं राइट बट वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन द माइंड इज एवरी फॉर्मूला इन एक्सल एवरी फॉर्मूला इन एक्सल हर एक फॉर्मूला जो होता है एक्सल में स्टार्ट होता है इक्वल टू सिंबल से एवरी सिंबल एवरी एक् फॉर्मूला इन द एक्सल स्टार्ट विथ इक्वल टू सिंबल तो फॉर्मूला जो होता है स्टार्ट होता है एक्सल में इक्वल टू सिंबल से ये पहचान है तो कहने का मतलब एग्जांपल सब हम समझते हैं सपोज इन दिस सेल इन सेल एफ फोर सपोज द वैल्यू इज फाइव द वैल्यू इज फाइव एंड इन सेल दिस एच सिक्स द वैल्यू इज एट ना आई वांट द सम ऑफ दिस टू वैल्यू सम ऑफ 5 and 8. 5 is in the cell F4. 8 is in the cell F uh, H4. Now I want the sum of these two in this cell, in the cell G10. So how we will calculate it? So in order to calculate this, we have to use the formula. In order to calculate the sum of these two cells, we have to use the formula. Formula क्या होता है? Algebraic expression होता है. और हमको कहाँ पे चाहिए? सेल कहाँ पर चाहिए वैल्यू रिजल्ट हमको जी टेन में चाहिए सेल जी टेन में सम ऑफ द सेल एफ फोर एफ फोर एंड सेल एच फाइव चाहिए तो हम क्या करेंगे इस सेल में गए और इस सेल में हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला एवरी फॉर्मूला इन एक्सल स्टार्ट विथ इक्वल टू सिंपल अब देखिए हमको क्या चाहिए फॉर्मूला फॉर्मूला हमको लगाना है तो इक्वल टू सिंपल से स्टार्ट किए और आई वॉन्ट द सम ऑफ विच टू सेल्स I want the sum of this cell, so select this cell. Then I have to write the plus symbol. Why? I want to add these two cells. Then select this cell. Now this one is the formula. This one is the formula for adding the these two values. ये दोनों value को add करने के लिए क्या हुआ? ये एक formula हो. F4 plus H5 is the formula here. Now press enter. You will get the result as 13. You will get the result here as 13. ओके सो दिस इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज टू सेल्स यू विल इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दीज टू सेल्स हियर इन द सेल जी टेन अब बात रहा कि नेक्स्ट पॉइंट इज सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी फॉर्मूला इन एक्सल स्टार्ट विथ इक्वल टू सिंबल एवरी फॉर्मूला इन एक्सल एवरी फॉर्मूला फॉर्मूला स्टार्ट विथ एवरी फॉर्मूला Starts with equal to symbol. Equal to symbol. Symbol 
or equal to sign whatever you want to say equal to symbol equal to symbol in excel right so every formula start with equal to symbol and what is formula formula is an algebraic expression formula is an algebraic expression up now the next point is what are the what are the elements of elements of elements of what are the elements of formula formula ka kya kya elements hai now so here one more point i have to discuss is it is formula is an algebraic expression remove this why formula is just write an expression why because in algebraic expression just we are using the numbers but here we will use the strings also string bhi hum log use karenge so it is better to remove the word algebraic just you have to write the word expression algebraic is also correct but in computer in this excel we are using both string and numeric data types string data type bhi hum log use karenge aur numeric data type bhi use karenge but hum log mathematics mein sirf aur sirf numeric data type use karte hain theek hai तो इसीलिए हम लोग एलजेब्रिक वर्ड को हटा देंगे नाउ द पॉइंट नेक्स्ट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूला में एलिमेंट्स क्या होते हैं मेन जो है सेल रेफरेंस सेल रेफरेंस रेफरेंस तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला इज सेल रेफरेंस नाउ सेकंड इज ऑपरेटर ऑपरेटर्स 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 नाउ थर्ड वन इज फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूला के लिए ये फोर एलिमेंट्स है अब वन बाई वन हम लोग और ये हम लोग बोल सकते हैं किसी भी फॉर्मूला में यही चार चीज यूज होता है ये किसी भी फॉर्मूला में क्या होता है यही चार चीज हम लोग यूज करते हैं या तो सेल रेफरेंस को यूज करेंगे या तो ऑपरेटर को यूज करेंगे या तो कांस्टेंट को यूज करेंगे या फंक्शंस को यूज करेंगे राइट सो वन बाय वन नेक्स्ट आई विल डिस्कस द फर्स्ट वन इज सेल रेफरेंस सो सेल रेफरेंस जो है सेल रेफरेंस रेफरेंस सेल रेफरेंस अब देखिए सेल रेफरेंस क्या होता है सपोज ये हम एक सेल सेलेक्ट किए सो दिस इज वाट वन सेल एक्टिव सेल सो द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज इन द नेम बॉक्स इस सेल का एड्रेस जो है कहाँ पे नेम बॉक्स में है तो इस सेल का रेफरेंस क्या हो गया सी नाइन हो गया सपोज द सेल आई एम सेलेक्टिंग हियर दिस वन सो द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज वाट दिस डी थ्री सो दिस वन इज वाट सेल रेफरेंस अब आप लोग आइए यहाँ पर आइए दिस वन इज वाट आई हैव यूज द फॉर्मूला एफ फोर प्लस एफ एच फाइव सो एफ फोर इज वाट द सेल रेफरेंस ऑफ दिस एफ फोर इज दिस सेल रेफरेंस ऑफ दिस एक्टिव सेल एंड एच फाइव इज द सेल रेफरेंस ऑफ दिस एक्टिव सेल ओके सो सेल रेफरेंस का मतलब क्या हुआ एड्रेस ऑफ द सेल दैट कंटेंट्स वैल्यू दैट इज यूज इन द कैलकुलेशन सो सेल रेफरेंस हम लोग क्या बोलेंगे आप लोग समझ में आ गया ना सेल रेफरेंस कोई भी सेल है उसके एड्रेस को सेल रेफरेंस बोलते हैं एड्रेस ऑफ द सेल को हम लोग सेल रेफरेंस बोलते हैं सेल रेफरेंस रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ द सेल एड्रेस ऑफ द सेल विच वी कैन गेट फ्रॉम फ्रॉम नेम बॉक्स नेम बॉक्स नेम जो कि हम लोग Which we can easily get from name box. Cell reference is the address of the cell which we can get from name box. जो कि हम लोग name box से प्राप्त कर सकते हैं, right? So the first elements of any algebraic expression is cell reference. अब देखिए example में हम लोग समझा रहे हैं कि suppose ये जो हमारे पास cell है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? हाँ, यहाँ पर in the cell G10. I want the result of the sum of these uh, cells, cells F4 and H4. So F4 
F4, F4 and G, F4 and G, this is here, F4 and this H5 is what? Cell reference and H5, ये क्या है? ये cell reference है, cell reference को point कर रहा, cell reference, so cell reference, cell reference and see here, this is what? The formula, formula what I have used? Here I have used the formula in this G10, in the cell G10, I have in the cell G10, in the cell G10, I have used one formula, what? Equal to, equal to, equal to F4 plus H5. So see here, this one is an expression. This one is an expression. So this one is what? One formula. So in this formula, I have used what? Cell reference. Cell reference. F4 is what? Cell reference. F H5 is what? Cell reference. So in a formula, the basic element of one of the basic element of the formula is what? Cell reference. This one is what? Cell reference. This one is what? Cell reference. So one of the basic component of any formula is cell reference. So this point is clear to everyone or not? No. Next point is after cell reference operators is there. Operator. 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 Next one is operator. Now next one is operator. So operator kya hota hai? Before this cell reference operators, I want to discuss some more thing in the cell reference. So ab maan lije. कि सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस सेल्स सो व्हाट इज द सेल रेफरेंस एफ जी एच सो दिस वन इज व्हाट सेल इन कॉलम सो सपोज आई एम राइटिंग सपोज आई एम राइटिंग ए फाइव सो ए फाइव का मतलब क्या हुआ ए फाइव मींस सेल सेल फुज cell which points to which points to column A and row 5. Now suppose I am writing A1, A1 column A5. Now what is the meaning of this? Now here, here is only one cell but here this A one column A5 means cell, not cell, cells which points to column, column A and row 1 to 5, 1 to 2, 5, see here, A1 to A5 ka matlab, this one is the, what? column A and A1, A1 is what? Row number 1 from here and A5 means A1 is this one, A5 is this one. Now A1 to A5 is what? This one. Means the cell, wo cell, jiska ki kya hai? Column jo hai A hai, but row kya hai? 1 to 5 hai. Row kya hai? 1 to 5. So this one is A1, column A5 ka matlab yahi hua. Cells which points to column A and and row 1 to 5, right? अब इसको हमने बोल सकते हैं range of cell. इसको क्या हमने बोल सकते हैं multiple cells को हम लोग select किए हैं. तो इसको हमने बोल सकते हैं range of cells from A1 to ये क्या हुआ? Cell A1 हुआ. इसको हम लोग another way में ये भी बोल सकते हैं A1 colon A5 का मतलब this is equivalent to. ये क्या हुआ? Equivalent है. किसके equivalent means we can write this one A1 colon A2 colon A3 colon A4 colon comma A5. तो ये क्या हुआ? A1 से A5 को ये जो cell A1 है, this cell is what A1, this cell is what A2, this cell is what A3, this cell is what A4, this cell is what A5. तो हम लोग बार बार ये ना लिखें A1, A2, A3, A4, A5 directly हम लिख सकते हैं A1 first cell is what A1, last cell is what A5 और इन दोनों सेल के बीच में जितने भी सेल हैं, 
वो ये है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट सेल फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल एंड इन द मिडिल वी कैन राइट कॉलम कॉलम ओके सो ए वन टू ए फाइव मीन सेल्स फ्रॉम ए सेल्स फ्रॉम ए वन टू ए फाइव ओके सो दिस वन इज रेंज ऑफ सेल इसको हम लोग रेंज ऑफ सेल बोलते हैं अब हम लोग रेंज ऑफ सेल ये क्या वर्टिकल है हम लोग हॉरिजेंटल में भी भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस सो दिस वन इज मार्ट रेंज ऑफ सेल मल्टीपुल सेल्स है ये क्या हुआ कॉलम ई है कॉलम एफ है कॉलम जी है कॉलम एच है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रो रो इज वाट कॉलम फर्स्ट वी आर राइटिंग कॉलम सो ई कॉलम नंबर ई एंड सी आर रो नंबर फाइव रो नंबर फाइव सो वी आर राइटिंग फाइव ना कॉलम कॉलम क्या कॉलम E5, F5, G5, H5, एच फाइव एंड लास्ट वन इज वाट एच फाइव लास्ट वन इज एच फाइव सो दिस वन इज ई कॉल ई फाइव कॉलन एच फाइव ई कॉलन एच फाइव का मतलब क्या हो गया सी ईयर दिस इज इक्वल वैलेंट टू ई फाइव कॉमा एफ फाइव कॉमा जी फाइव कॉमा एच फाइव सो इन सारे को हम बार बार ना लिखकर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई फाइव कॉलन एच फाइव सो दिस इज वाट रेंज ऑफ सेल्स इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ सेल्स रेंज ऑफ सेल्स ओके नाउ अब देखिए हमारे पास अभी हम लोग क्या कंटिन्यूसली सेल को सेलेक्ट कर रहे थे लगातार सेल्स था कंटिन्यूस अब हम लोग नॉन कंटिन्यूस सेल्स भी होते हैं ठीक है ना तो अब मान लीजिए यहां से आइए फाइंड एंड सेलेक्ट सेल है गो टू में जाइए और लिखिए आप लिखिए क्या चीज यहां पर आइए एफ 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 फाइव एफ फाइव कॉलन एफ फाइव कॉलन एच फाइव राइट दिस वन नाउ नाउ व्हाट इज दिस If you are writing F5, H6, automatic आपको ये पता देखिए यहाँ पे हम लोग गो टू में जाएंगे ना अब यहाँ पे आप सिर्फ आप लिखिए ऑटोमेटिक सेल सेलेक्टेड हो जाएंगे रेंज ऑफ से अगर सपोज यू आर राइटिंग यर जी टेन तो जी टेन लिखे आप एंड ओके पे जाइएगा तो सेल जी टेन में चला जाएगा सो so ये क्या हो एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मल्टीपुल सेल्स मीन्स सेल रेंज में हम जाते हैं रेंज ऑफ सेल्स में अगर मान लीजिए हम मैंने लिखा एफ टेन कॉलर F10 टेन कॉलन डी ट्वेंटी नाउ सी प्रेस ओके दिन ऑटोमेटिकल द सेल्स रेंज ऑफ सेल्स विल बी सेलेक्टेड एफ टेन एफ टेन इज दिस एंड जी ट्वेंटी जी एफ टेन एंड डी ट्वेंटी इज दिस सी एफ टेन एफ टेन इज दिस सेल दिस दिस सेल सी वॉट एफ टेन सो एफ टेन मीन्स दिस सेल दिस सेल एंड डी ट्वेंटी मीन्स दिस तो इस सेल स्टार्टिंग सेल ये हुआ यहाँ से लेकर डी ट्वेंटी में जितने भी सेल है वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे सो जी ये जो लिखा हुआ है तो रेंज ऑफ सेल यही होता है तो रेंज ऑफ सेल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कंटिन्यूस और नॉन ये अभी हम बताएं कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल अब हम लोग को नॉन कंटिन्यूस सेल ऑफ रेंज को सेलेक्ट करना है गो टू गए गो टू में सपोज मैंने यूज किया जी टेन टू एफ सपोज आई एम यूज बी फाइव कॉलन एच सिक्स सो दिस वन इज वन सेल वन सेल सी दिस वन वन रेंज ऑफ सेल प्रेस ओके नाउ दिस सेल्स आर सेलेक्टेड ये हाईलाइटेड सेल ये हुआ अब मान लीजिए हमको ये कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस सेल्स को सेलेक्ट करना है गो टू में गए यहाँ पे कॉमा बी फाइव से एच सिक्स जो जो सेल सेलेक्टेड है वो साथ में और भी सेल चाहिए कॉमा सपोज मैंने किया एफ एफ टू कॉलर एच एट नाउ ये देखिए सो दीज मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर सेलेक्टेड सो दिस इज वाट दिस नॉन कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल एंड नॉन कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स ऑलरेडी दिस पॉइंट आई हैव डिस्कस रेंज रेंज कंटिन्यूस कंटी 
continuous 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 and conti not convert conti jivas conti conti jivas conti conti jivas conti jivas range and non conti jivas non conti conti jivas contiguous and non contiguous range of cells so these are contiguous uh, range of cells and non contiguous range of cells so cells ke bare mein jo hota hai maine complete aap logo ko bata diya contiguous uh, range of cell kya hote hain non contiguous cells of range of cells kya hote hain cell kya hota hai cells kya hote hain ye sara maine bata diya right in the next topic i will discuss the operators next topic jo hai hum batayenge operators kya hota hai that's all for today